అందుకు తమ దేవుని ఎరుగువారు బైబిల్ చదివినప్పుడు ఏం జరుగుతున్నారు కొందరు తెల్లబట్టలు వేసుకోవాలని చదువుతారు కొందరు ముసుకు వేసుకోవాలని చదువుతారు కొందరు బంగారం పెట్టుకోవాలని చదువుతారు కొందరు ఇంకెందు చదువుతారు ఇంకెందు చదువుతారు ఇంకెందు పట్టుకుంటారు బైబిల్ చదివితే నువ్వు దేవుని ఎరగాలనంటే ఏం పడతారు పట్టుకోవద్దు ఏం పట్టుకోవాలా మీ సేవ పట్టుకోవాలి ఆది ఎందుకు వాక్యం ఉంది వాక్యం దేవుని యొక్క ఉంటారు వాక్యం దేవుడే ఉన్నాడు ఆ వాక్యము కృప సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించను ఎప్పుడైతే నువ్వు బైబుల్ చదివిన ప్రతిసారి ఏసు ప్రభు నీకు కనబడడో అప్పుడు నాకు ప్రభు తెలుసుకోలేదు అర్థమైందా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పి చెప్తావా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి నువ్వు బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు ఎవరు కనపడుతున్నారు నీ ఏం కనబడాల వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఏం కనబడాల ఏసు ఏం చేసిందో నేను చేయాలి ఏసు ఏం మాట్లాడిందో నేను మాట్లాడాల ఏసు ప్రభు సాంతాన్ని ఖచ్చితంగా తిండో నేను అది ఏసు ప్రభునే వాక్యంలో చూసినప్పుడు అప్పుడు ఆ బలము ఆ శక్తి నీ జీవితంలో విడుదలైతే అలలు ప్రతి సువార్తలో ప్రభు కనుగా ప్రతి పత్రికలో ప్రభు గురించి తీసుకోవాలి దేవుడు ఏమైనాడు వాక్యం ఏమైనా ఆ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఆ వాక్యంలో యేసు ప్రభుని మాత్రమే నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు ఏమైతుంది ఏమైతుంది నువ్వు దేవుడిని తెలుసుకోవడం మొదలైంది ఆయన శక్తిని తెలుసుకోవడం మొదలైంది ఆయన కవితరాన్ని తెలుసుకోవడం మొదలైంది ఆయన గురించి ఎంత ధ్యానిస్తావో అంత నీలో ఆ బలము విడుదలైంది ఎంతసేపు బైబుల్లో వేరే వేరే సంఘటనలు వేరే వేరే క్యారెక్టర్లు అన్ని చూస్తామో వాళ్ళ తయారవుతాం ఏసయ్య కృష్ణులో నేను బాగా చేసినావు కదా ప్రభా నన్ను బాగా చేయ ప్రభా అంటే నిన్ను నువ్వు ఎక్కడ చూసుకుంటున్నావు నీకు వాక్యంలో నువ్వు ఎక్కడ కనపడుతున్నావు కుస్తీలో కనపడుతున్నావు అయితే ఆ సంఘటన చదివితే నీకు కుస్తీలో కనపడాలా ఏసయ్య కనపడాలి ఏసయ్య కుస్తీలో మెంబడించమన్నాడా నన్ను మెంబడించి అన్నాడు వాక్యంలో అందుకే చదివినప్పుడు మన దుర్బల మొత్తం ఎట్లా ఉంటారా ఏసు అనేది పొందుతూనే ఉంది ఏసు ఏం చేసినాడు అది కాదు అందుకే నిన్ను నువ్వు వేసు కానీ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి వేసుని చూడాలి వాక్యం అందుకే ఆదికాండం చదివిన నాకు ఏసే కనపడుతున్నా ఆదాం గురించి చదివిన నాకు ఏసే కనపడుతున్నా యోసేపు గురించి చదివిన ఏసే కనపడుతున్నా పురుషుల పేర్లు తీసుకుంటే దాంట్లో ఏ మందం ఉంది తెలుసా దేవుడు మానవుడై ఏం చేసినాడు మానవాలిని రక్షించినాడు అనే అర్థం వస్తాయి ఆదాము ఓకే ఏ పేరు అట్లా ఒక్కొక్క పేరు మీరు తీసుకొని దాని అర్థాలు చదవండి చదువు ఏమొస్తుంది తెలుసా దేవుడు మానవుడై మానవుడిని రక్షించాను దేవుడు మానవుడు ఆయన అనే అర్థం వస్తుంది దాంట్లో కదా ప్రతి దగ్గర వేసే ఉన్నాడు బైబిల్లో ప్రతి దగ్గర ఆది కాండంలో కూడా వేసే కనపడతాడు నిగమ కాండంలో కూడా వేసే కనపడతాడు ప్రతి బుక్లో కూడా పాత నిబంధనలో కూడా వేసే కనపడతాడు సో మనకు కొత్త నిబంధనలోనే ఏసు కనపడం కూడా బయట జరిగితే దేవుడు ఎక్కడ తెలుసుకుంటాం అందుకే బలము లేదు అందుకే గొప్ప కార్యాలు చేసే సామర్థ్యం లేదు గొప్ప కార్యాలు ఎవరు చేసినా మొత్తం సువార్తల్లో ఎవరు చేసినా ఏసే చేశాడు గొప్ప కార్యాలు వేరే వాళ్ళంతా పొందుకుంటూ పోయినారు నువ్వు పొందుకునే వాడిగా ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు చేసే వాడిగా మారాలి నేను ఎప్పుడు పొందుకుంటూ ఉండాలి అని అనుకుంటే చేసేవాడిగా మారలేదు పొందుకునే వాడి నుండి నువ్వు ఎక్కడికి రావాలా చేసేవాడిగా మారినప్పుడు దేవుని అధికారాన్ని దేవుని శక్తి చూస్తా దేవుని మహిమని చూస్తా అద్భుతాలు చూస్తా అలా ఎదురు అయితే చేసేవాడిని చదవాలా బైబుల్ ఎవరు మీరు చదవాలా చేసేవాడిని చదవాలి అద్భుతాలు ఈ రోజు అయితే మొదలవ్వాలి మీ జీవితం ద్వారా బలం కనపడాలా గొప్ప కథలు కనపడాలి సీరియస్ గా ఉన్న వాళ్ళకి అట్లా లేదు చెప్పండి అయితే ఒక కలం చేయి తీసుకున్నాను మా నాన్నకి పక్షవాతం వచ్చింది నేను ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మొత్తం అంత పక్కకు వచ్చేసింది కాలు చేయి పడిపోయి నేను ప్రార్థనలో ఉంటే ఎక్కువ రసం బయటికి రా మా అమ్మ తెలుసు కలుపు కొట్ట రసం అయితే ప్రార్థన గదిలో ఉంటే పొద్దున్న మూడు గంటలకు వచ్చి కలుపు కొట్టి కలుపు కొట్టి నాన్న ఒకసారి బయటికి రా అంటే పక్షదాతలు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు నాన్నకి బాగలేదు నువ్వు వయసు వస్తపరచు అని పక్షదాతలు మాట్లాడు అయితే ఆ రోజు ఆ దినమంతా 
ఆ సంఘటన జరిగే ముందు ఆ దినమంత వాక్యం ముందు ఏం చేసినా తెలుసా ఫిలిప్ ఎంతో మంది పక్షవాతం గల వారిని స్వస్థపరచాడట ఇక్కడ సమరయాలు ఆయన సమరయకుడి సువార్త ప్రకటించినప్పుడు అపోస్త కార్యాలయంలో చాలా మంది పక్షవాతంతో బాధపడుతున్న వారు స్వస్థత పొందుకున్నారు స్వస్థత పడింది అనే మాట చాలా సార్లు జరపాలి బయటకు వస్తే మా రాగా పక్షవాతంతో బాధపడుతా ఉన్నారు ఆయన చూసినాను ఆయన చేయబడుతున్నాను వేస్తు నామంలో అన్నారు వదిలేసినాడు మొత్తమంతా సెట్ అయిపోయింది చేసి సెట్ అయిపోయింది కాల్ సెట్ అయిపోయింది చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది ఆ దినమంతా ఆ వాక్యాన్ని చదివించి పక్షవాతాన్ని బాగుపడడానికి దేవు సిద్ధపరిచారు ఓకే ఓకే ఎవరైనా బలహీన వాళ్ళకి పక్షవాతం వచ్చింది అనుకున్నారు వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేయడానికి కాదని తెలుస్తున్నారు అనుకోండి అక్కడ అద్భుతం జరగాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా బైబిల్లో యేసు ప్రభు ఎక్కడెక్కడ పక్షవాతం కల్ల వారిని బాగు చేశాడో అది వందల సార్లు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒకటి ఇస్తున్నా మీరు ఇది చేస్తే మీరు ఎక్కడ పోతే అక్కడ అద్భుతాలు చేస్తారు నేను అదే చేస్తాను యేసు ప్రభు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పడక మీద పడిన వారిని లేపెను అనే ఆ ఒక్క అద్భుతము ఒక వంద సార్లు చెప్పి అక్కడ పోయి చేయబెట్టు అద్భుతం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ వాక్యము ఏం చేస్తే చదువుతున్నా కొద్ది చదువుతున్నా కొద్ది చదువుతున్నా కొద్ది చదువుతున్నా కొద్ది ఆ అధికారము ఆ బలము నీ ఆత్మలో ఒక వంద సార్లు ఒక రెండు వందల సార్లు ఒక మూడు వందల సార్లు ఒక నాలుగు వందల సార్లు ఎక్కువ టైం ఉంటే కొన్నిసార్లు వెయ్యి సార్లు చదువు అదే మాట లేక ఒక గుడ్డోజ ఎందుకు అవుతున్నాడు ప్రార్థన చేయడానికి ఆ గుడ్డోడు బాగా అవ్వాలా యేసు ప్రభు ఎంత మంది గుడ్డోజను బాగు చేసిందో బైబుల్ లో అదొక వంద సార్లు ఆ రోజు ఒక గుడ్డి మాత కోసం ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ గుడ్డి మాత బాగు చేసిన సంఘటన మొదటిసారి రెండోసారి మూడోసారి నాలుగోసారి ఐదోసారి వందోసారి రెండు వందలోసారి మూడు వందలోసారి చదువుతున్నప్పుడు ఏమైతే తెలుసా అక్కడ కనబడుతున్న యేసు ప్రభు అక్కడ నుండి వచ్చి నీలో కనబడడం మొదలైంది ఆ శక్తి ఆ సన్నిధి నీలో కనబడడం మొదలైంది అప్పుడు నువ్వు పోయి ఆ గుడ్డి మార్గాన్ని చేయబెట్టు ఆ గుడ్డి వారిని బాగు చేసిన ఆ అద్భుతము అక్కడ జరిగింది ఇక్కడ జరుగుతుంది అయితే మనం ఎందుకు అద్భుతాలు చూడలే బలం చూడము అంటే ధ్యానించడం సరైన రీతిలో సరైన రీతిలో వాక్యాన్ని చూడము ఎవరు కనపడతా ఉంటారు ప్రతిసారి మోసే కనపడతా ఉంటాడు ప్రతిసారి ఇంకెవరు కనపడతా ఉంటారు వాక్యం చదివిన ప్రతి చోట నిన్ను నువ్వు ఎక్కడ చూసుకోవాలో దృష్టిలోకి లాగా చూసుకోవద్దు నిన్ను నువ్వు ఆ పాపి అయిన మద్దలే మనేలాగా చూసుకోవద్దు ఇప్పుడు ఎవరున్నారంట మన లోపలు ఎవరున్నారు రక్షణ ద్వారా ప్రభు ఏం చేసినాడు హృదయం అనే తలుపు తట్టి నీ లోపలికి వచ్చినాడు నీలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు నీ ద్వారా ఆయన పంచాయతీ నాశపడతా ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడెక్కడైతే ఏమేమి చేసినాడో అది చదివినప్పుడు ఆయనను ఆయనలో నిన్ను నీలో ఆయనని చూసుకున్న వెంటనే ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యం నీ జీవితంలో జరుగుతుంది చాలా సార్లు నేను చేసేది ఏంటంటే ప్రార్థన చేయని కొన్ని సార్లు ఇప్పుడు స్వస్థత పూర్వకంగా వెళ్ళాలి ఒక దగ్గర ప్రసంగం చేయాలా నేను చేసేది ఏంటి మొక్క నుంచి ప్రార్థన కాదు ఒక వాక్యాన్ని తీసుకొని వంద సార్లు దాన్ని చదువు ఆ సైంత్రం ఏం కూడి కాదు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి వాళ్ళందరూ అక్కడ ఆత్మ ఆత్మ నింపుదల జరగాలి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందుతావాలంటే నేను చేసే కార్యం చేసే పని ఏంటి తెలుసా అపోస్త కారం రెండో అధ్యాయం ఒక పది సార్లు ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు చదువుతాను ఏ వాక్యం చదువుతాను బలంగా వేయించు గాలి వచ్చి అందరిని నింపాను బలంగా వేయించు గాలి వచ్చి అందరిని నింపాను బలంగా వేయించు గాలి వచ్చి అందరిని నింపాను అదొక వంద సార్లు ఏమైతో తెలుసా ఆ వాక్యము నీలో భూమంగా వస్తాయి నువ్వు పోయి అక్కడ నిలబడి పరిశుద్ధాత్మని పొందుతూ కాక అన్న వెంటనే అందరూ నింపబడ్డా అందుకే వాక్యం ఆయన యుద్ధం ఉంది ఆయన దగ్గర వాక్యం ఉంది దాని తీసి ఆయన ఏం చేసినాడు వాడినాడు లాజర్ సమాధి మీద నిలబడి ఏం చేసినాడు లాజర్ బయటకు రా అందుకని చనిపోయి నాలుగు రోజులు అయినా కూడా బయటకు వచ్చినాడు ఈ రోజు ఆ మాట ఆ శక్తి ఆ బలము వాక్య రూపంలో నీకు ఇచ్చినట్టు ఏం చేస్తున్నావు మాట్లాడుతున్నావా ఆ వాక్యము వంద సార్లు చదువు యేసు ప్రభు నీటిపై నడిచిన అద్భుతాన్ని ఒక వెయ్యి సార్లు చదువు వెయ్యి సార్లు పలుకు దొరుకుతావు నీ జీవితంలో చూస్తావు నీ జీవితంలో చూస్తావు ఆర్థిక ఇబ్బంది నుండి విడుదల కావాలా ఆర్థిక అద్భుతాలు ఎక్కడ చేసినట్టు ప్రభు బైబిల్లో అది ఒక వెయ్యి సార్లు చదువు వెయ్యి సార్లు చదువు రెండు వేల సార్లు చదువు నువ్వు మధ్యలో అద్భుతం చూస్తావు ఒక వ్యక్తి ఒక విధవరాలు వచ్చింది ఎలిషా దగ్గరికి వచ్చి అందని నా భర్త అప్పు తీసి చనిపోయినాడు వాళ్ళు వచ్చిన పిల్లల్ని తీసుకుంటాడంట అంటే ఏమన్నాడు ఏముంది నీ దగ్గర కొంచెం నూనె ఉంది అన్ని పాత్రలు తీసుకో చుట్టుపక్కల ఉన్న పాత్రలు అన్ని ఇంటికి తీసుకోవో తగ్గు పెట్టు ఆ నూనె పోతుంది ఆ నూనె పోస్తే ఏంటి ఉన్న కొంత నూనె 
పెరిగి 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 ప్రతి ఒక్క పాత్ర నిండిపోయి ఏ పాత్ర నేనంటే దూతయ్య ఆగింది అప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి ఆ దూతాన్ని చెప్పినావు కదా దేవుడు చేసినాడు కదా ఆయన నిన్నా నేడు నిన్నంతర మేకనీతిగా ఉన్న దేవుడు కదా అదే శక్తి గల దేవుడు కదా ఎప్పుడు చేయగలుగుతాడు కదా నీకు లక్ష అప్పుతుందో చేయాల్సింది ఏంటి దాన్ని ఒక వేసి సార్ జరుగు ఆ పాత్రతాన్ని కూర్చొని చదువు ప్రభా నాకు జరగాలి ఈ అద్భుతం ఇక్కడ నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను ప్రభా ఈ అద్భుతం జరిగించు అన్నప్పుడు దేవుడు ఆ అద్భుతం నీ జీవితంలో చేస్తాడు సర్వాంగ కవచంలో దేవుడు ఒకే శిరస్నానాన్ని సత్యం అనే కంటిని గాలుని అన్ని ఇచ్చి చివరిలో చేతిలో ఏం పెట్టినాడు వాక్యం అనే కట్కం పెట్టినాడు రెండు అంచుల దేవుని వాక్యము అయితే కట్కం వాడకపోతే మనం దేని పోయగలుగుతామా కత్తి వాడకపోతే టమాటా అయినా పోయగలుగుతామా పోయలే అయితే వాక్యం అనే కట్టలు ఏం చేస్తుంది మీ సమస్యలను కోసపరుస్తుంది ఆ వాక్యం ఎప్పుడే జరిగిన ఇక్కడ ఒకటే వచ్చినము వంద సార్లు రెండు వందల సార్లు మూడు వందల సార్లు నాలుగు వందల సార్లు ఐదు వందల సార్లు ఎప్పుడే జరిగిన చదవలేదు కదా అందుకే చెప్తున్నాను ఈరోజు చెప్తా ఉన్నా నీకు ఏ సమస్య ఉందో ఆ సమస్య బయటలో చూసుకొని ఇక్కడ అద్భుతం జరిగింది నాకు జరిగింది అని ఆ అద్భుతం తీసుకొని ఒక వంద సార్లు ఐదు వందల సార్లు వెయ్యి సార్లు జరగదు నువ్వు చూస్తావు అద్భుతం ఒక్క రోజులో ఆ అద్భుతం నీ జీవితంలో జరగడం చూస్తావు అల్లుగా తప్ప ఒక్క రోజులో జరుగుతుంది జరుగుతుందా జరుగుతుంది కదా ఒకసారి గట్టిగా చేతులు అల్లుగా చెప్తామా ఎస్ఐ ఒకసారి గట్టిగా అల్లుగా చెప్తామా అల్లుగా ఒకటి వాక్యము చదువుల ద్వారా ధ్యానించడం ద్వారా వాక్యం పలుకుండ ద్వారా నువ్వు దేవుని తెలుసుకుంటావు ఆ దేవుని శక్తి నీ లోపలికి వస్తాయి దేవుని శక్తి నీ లోపల విడదలైంది నాకు చదువు రాదు నేను చదవలేనండి మన నాసంగతి ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు అనే మాట వేసాలని అనుకో వేసా యేసు క్రీస్తు అనే మాట వేసాలి ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ఎవరి పేరు దేవుని వాక్యానికి పల్లొక పెట్టిన పేరు సో యేసు క్రీస్తు అంటున్న ప్రతిసారి నువ్వు ఏమంటావునో దేవుని వాక్యంతో ఏకీభవిస్తా ఉన్నా అదే శక్తి నీ ద్వారా కలవడం ఆ అద్భుతము కొన్ని గంటల్లో నీ జీవితంలో జరుగుతుంది అలాగే చెప్తావా ఇంకోసారి తమ దేవుని ఎరుగు వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు ఇంకోసారి చెప్పండి తమ దేవుని ఎరుగు వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు పొందుకునే వారా చేసేవారా అంటే చేసే ప్రతి వారు పొందుకునే ఉంటాడు పొందుకునే చేయగలరు రెండోది వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంది తెలుసా సమరేశ్వరి దగ్గర యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక గొప్ప ప్రత్యక్షత విడుదల చేసినాడు ఆమె నీటి కొరకు వచ్చింది ఓకే తాడేసి నీళ్ళు తీసుకుంటా ఉంటే ప్రభు అన్నాడు ఈ నీళ్ళు తాగేవాడు మళ్ళా తప్పింది కొంటాడు కానీ నీ నుంచి నీళ్ళు తాగువాడు ఎన్నటికీ తప్పింది కొన్నాడు మీరు తెలుగుతాన్ని ఆరాధిస్తా ఉన్నారు అని ఏం చెప్పినాడు తెలుసా దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు ఏం చెప్పినాడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు ఆత్మ ఉన్నాడు ఆయన ఆరాధించు వాళ్ళ ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలని చెప్పినాడు అయితే దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు అందరు చెప్పండి దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు అంటే దేవుడిని వాక్యం చదివి తెలుసుకోవచ్చు ఆయన ఆత్మ బొంది తెలుసుకోవచ్చు ఆమె యేసు క్రీస్తు ప్రభుత్వం ఏమని పేరు తెలుసా ఆయన మాటలోను క్రియలోను శక్తివంతమైన వాడు మాటలోను శక్తివంతుడు క్రియలోను శక్తివంతుడు మాట అంటే దేవుని వాకు క్రియ అంటే ఆత్మను దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు అయితే నీకు ఏ దేవుడు తెలుసు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు తెలుసా ఆత్మై ఉన్న దేవుడు తెలుసా వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఏం చేస్తాడు నేను బలముతో గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడిని చేస్తాడు ఆత్మ అయి ఉన్న దేవుడు నీ ఆత్మను ఆయనలాగా మారుస్తాడు అలలు అంటే క్రీస్తులోకి రక్షణ పొందిన వాడు క్రీస్తుతో ఏకాత్మ అయిపోయినాడు ఆమె ఒక ఇప్పుడు నీ ఆత్మ వాక్యము శరీరంలో స్టోర్ అయిపోయి అది నీ నోట ఉండి నీ మనస్సులో ఉండి ఏం చేస్తుంది అద్భుతాలు చేసేటట్టుగా దేవుని బలాన్ని కనపరిచేటట్టుగా చేస్తాడు అదే ఇంకో సైడ్ దేవుడు వాక్యమే కాక ఆయన ఆత్మ అయి ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు 
అందుకే ఆయన అన్న మాట లేక ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారిగా ఉండండి అని యేసు క్రీస్తుల్లో బయట ఉన్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారిగా ఉన్నాడు వాక్యంతో నిండిన వాడిగా ఉన్నాడు రెండోది పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడిగా ఉన్నాడు అయితే ప్రతి వాణికి మనందరికీ కావాల్సింది ఏం తెలుసా సమృద్ధిగా వాక్యం ఉండాలా సమృద్ధిగా పరిశుద్ధాత్మ కావాలి ఆమె దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రశ్న ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత మంది వీళ్ళు అన్ని భాషల్లో ప్రార్థన చేయగలరు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆత్మ అయిన దేవుడిని తెలుసుకోవాలి వాక్యమైన దేవుడిని తెలుసుకుంటాను ఆత్మ అయిన దేవుడిని తెలుసుకోవాలి అయితే వాక్యము మీ నోట ఉంది అంటే లాజర్ చనిపోతే ఇష్టపడ లాజర్ బయట తెలుగులో మాట్లాడినాడు లేక ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినాడు లేకపోతే అప్పుడు హీబ్రూ అరాబిక్ లో మాట్లాడినాడు అది జరిగింది తెలుగులో బయట జరిగినప్పుడు ఏమైంది తెలుగులో ఆ మాట విశ్వాసం నీ తెలుగు నీకు వచ్చిన భాషతో మాట్లాడతావు గుడ్డి వాడు బాగుపడదు కాబట్టి బాగుపడతా వెళ్ళిపోతాడు అయితే అది ఏమాత్రము నీ ఆత్మను పెంచదు నీ ఆత్మను బలపరచదు అది నీ మనసు ఏమైంది మనసు ఏమైతే ఉంటుంది ఆ క్షేమాభివృద్ధి పొందుకుంటా ఉంటుంది నీ మనస్సుకి వాక్యం అర్థమైతే ఉంటుంది కాబట్టి బలాన్ని పొందుకుంటా ఉంటావు ఆ కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధపడతా ఉంటావు ఆత్మ ఉపోషణగా ఉంటుంది కానీ నీ ఆత్మ దేవుని స్వరూపంలోకి వచ్చి నీ ఆత్మ ప్రతిరోజు పెద్దదవ్వాలి ఆత్మలో నువ్వు ఎదగాలి శారీరకంగా ఎక్కినా బాగా పెద్ద ఇక్కడ ఆత్మలో ఆపుదల లేదు ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆత్మలో నీ ఆత్మ పెరగాలంటే దేవుడు చేసేది ఏంటంటే పరలోకము భాష ఇప్పుడు వాక్యం నువ్వు తెలుగు తెలుగు బైబిల్ ఎంత మంది చదువుతుంది ఇక్కడ తెలుగు బైబిల్ అయితే ఆ తెలుగు బైబిల్ చదివినప్పుడు దేవుని మాట ఎక్కడ మాట్లాడతాం తెలుగులోనే మాట్లాడతాం అంటే ఒక గుడ్డివాడు ముందుకు వస్తే ఏసు నామంలో గుడ్డివాడ బాగుకోవడం అని అంటాం తెలుగులో కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆత్మ అయిన దేవుడిని తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన పరలోక భాష తీసుకొచ్చి నీ నోట పెడతారు భూమిపై ఉన్న భాష వాక్యం ద్వారా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు పరలోకం నుండి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి నీకు నింపి ఆత్మ దేవుడిని నువ్వు తెలుసుకోవడం అంటే దేవుడిలో రెండో కోణాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవడం మొదలైనప్పుడు అన్య భాష నీకు ఇస్తాడు పరలోకపు భాష నీకు ఇస్తాడు అయితే ఈ పరలోకపు భాష మాట్లాడిన ప్రతి వాడు ఏం చేస్తున్నాడంట తనను తాను కట్టుకుంటున్నాడు అని వాక్యంలో ఉంది తనను తనకు తాను ఏం చేసుకుంటాడంట క్షేమాభివృద్ధి కలగ చేసుకుంటా ఉంటాడు అందుకే వాక్యం ఏముందంటే ప్రవచించు వాడు ఎదుటి వాడికి క్షేమాభివృద్ధి కలగ చేస్తాడు కానీ భాషలతో మాట్లాడే వాడు తనకి తాను క్షేమాభివృద్ధి కలగ చేసుకుంటాడు తనకు తాను క్షేమాభివృద్ధి కలగ చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటే నిన్ను నువ్వు కట్టుకుంటా ఉంటావు అలాగే నిన్ను నువ్వు ఎంతవరకు కట్టుకుంటావు నీ ఆత్మలో ఎంతవరకు కట్టుకోవచ్చు ఈ సన్నము ఈ మందిరం కట్టబడడానికి ఎన్నో ఇంటలు అవసరం పడి ఈ సన్నం ఈ రూపంకి రావాలంటే ఒక్కొక్క ఇంట్లో పెట్టబడి ఒక్కొక్క ఇంట్లో పెట్టబడి సో వాక్యంలో ఏముందంటే అన్య భాషలతో ప్రార్థించేవాడు అన్య భాషలతో మాట్లాడేవాడు మనుషులతో కాదు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడితో మాట్లాడడం మంచిగా కాదు మంచిగా థర్టీ డిఫరెంట్ తెలుగులో మాట్లాడితే దేవుడితో మాట్లాడతలేమో మాట్లాడుతున్నాము కానీ మనందరికీ తల్లి భాష అనే దొంగ ఫామ్ లో మదర్ స్టాండ్ అని అడుగుతారా లేదు ఎన్నో భాషలు ఉన్నాయి బోపైన కానీ మనం మన ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏ భాషలు మాట్లాడతాం తమిళోడు అయితే తమిళ్తో మాట్లాడతాడు తెలుగు అయితే తెలుగుతో మాట్లాడతాడు అయితే దేవుడు తన రాజ్యంలో ఒక భాష పాత నిబంధనలో లేని వారికి అంటే కొత్త నిబంధనలో ప్రభు రక్తంతో పడిదబడిన మనకు ఒక కొత్త కృప ఇచ్చినాడు ఆ కృప ఏంటంటే అన్య భాషలతో మాట్లాడే కృప అది ఏం చేస్తుంది అంటే పరలోకపు భాష అంటే తండ్రి అయిన దేవుడితో ఉండే మాట్లాడే ఆ భాష భూమి పైన పరలోకపు భాషను నీ నోట పెడతాడు అయితే భూమి పైన ఉంటూ నువ్వు పరలోకపు భాషలో ప్రార్థించినప్పుడు అది అపవాదికి అర్థం కాదు మనుషులకు అర్థం కాదు ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ భాష పరలోకపు మహిమను నీ జీవితంలోకి తెస్తుంది పరలోకపు మహిమ నీ జీవితంలోకి వస్తా ఉంటాడు అక్కడ మహిమ నిన్ను నింపుతా ఉంటాడు ఎంతమంది నీ జీవితంలో మహిమ కావాలి నీ జీవితంలో మహిమ కావాలంటే నువ్వు దేవుడు నుండి పొందుకోవాల్సింది ఏంటి రెండోది ఆత్మైన దేవుడు వాక్యమైన దేవుడిని తెలుసుకుంటాను దాని తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఆత్మైన దేవుడు దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆత్మ కాబట్టి ఆత్మ ఎట్లాగా పనిచేస్తుంది దేవుని కార్యాలు ఎట్లా జరుగుతాయో అవి మనము అన్ని భాషలు పొందుకున్నప్పుడు ఆ కార్యాలు మన జీవితంలో చూడవచ్చు వాక్యంలో ఏముందంటే అన్ని భాషలతో ప్రార్థించేవాడు అన్ని భాషలతో మాట్లాడేవాడు తనను తాను కట్టుకుంటాడు అయితే దేవుని యొక్క కృప మనకి ఇవ్వబడ్డ దేవుని కృప ఒక కృప ఏంటి అంటే నిన్ను నువ్వు కట్టుకోవడానికి దేవుడు అన్య భాషను ఇస్తాడు 
అందుకే అపోస్టల్ అయిన పౌలు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో అధ్యాయానికి వెళ్ళండి అపోస్టల్ కార్యం పంతొమ్మిదో అధ్యాయాన్ని మొదటి వర్షం నుండి చోట అపోలు కొరింతులు ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఏముందా పౌలు పై ప్రదేశంలో సంచరించి పౌలు పై ప్రదేశంలో సంచరించి ఎఫ్ఎస్ నుండి వచ్చి ఎఫ్ఎస్ అంటే ఎఫ్ఎస్ అనే ప్రాంతానికి వచ్చిన రక్షణ కొందరు శిష్యులు చూసి కొందరు శిష్యులను చూసి మీరు విశ్వసించినప్పుడు మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా అని వారిని అడగదు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా అని వారిని అడగదా వారు పరిశుద్ధాత్ముడు అన్న ఉన్నాడన్న సంగతియే మేము వినలేదని చెప్పి పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడన్న సంగతియే మేము వినలేదని వినలేదని చెప్పి అప్పుడు ఆయన అలాగైతే మీరు దేనిని బట్టి బాప్తిస్మం పొందితిరా అని అడగదా వారు అలోహాను బాప్తిస్మం బట్టి అని చెప్పి అందుకు పౌలు యోహాను తన తన వెనుక వచ్చేవాణి అన్ను అనగా యేసు నన్ను విశ్వాసం ఉంచవల్లని ప్రజలతో చెప్పుచు మానవంస విషయమైన బాప్తిసం ఇచ్చేదని చెప్పాను వారు ఆ మాటలు విని ప్రభు అయిన యేసు నామమున బాప్తిస్మం పొందేవి ప్రభైన యేసు నామమున బాప్తిసం పొందేవి తర్వాత పౌలు వారి మీద చేతులు ఉంచడు తర్వాత పౌలు వారి మీద చేతులు ఉంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చేను పరిశుద్ధాత్ముడు వారి మీదకి వచ్చేను అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడుటకును అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడుటకును ప్రవచించుటకును మొదలు పెట్టింది ప్రవచించుటకు మొదలు పెట్టింది అంశకటి అందులో చెప్తామాలు మాట ప్రకటిస్తూ అనేక ప్రాంతాలకు పోయి మాట్లాడి ప్రవచించడం మొదలు పెట్టి అంటే ప్రతి విశ్వాసి అన్ని భాషలతో నింపబడాలా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలా పరిశుద్ధాత్మతో దేవుని వాక్యంతో నింపబడ్డ ఏ విశ్వాసం ఎదుట కూడా అపవాది నిలవలేదు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే మీరు ఏం చేశారు అన్య భాషలు మాట్లాడినారు ప్రతి పోస్టు దినాన్ని పరిశుద్ధాత్మ శిష్యులందరినీ నూట ఇరవై మంది నీకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అన్య భాషలు మాట్లాడసాయి వాళ్ళు అన్య భాషలు మాట్లాడి ప్రవచించడం మొదలు పెట్టినారు అందులో చెప్తాం ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కొరకు దేవుడు ఇస్తున్న ఒక వరం ఏంటంటే అన్య భాషలు అని అందుకే తెలుగులో ప్రార్థన చేసినంత వరకు తెలుగులో ప్రార్థన చేస్తే ఎట్లా ఉంటారంటే సైకిల్ నడిపించుకుంటూ విజయవాడ పోతున్నాడు సరే గంట పడతాడు సైకిల్ పైన పోతే విజయవాడకి గంట పడతాడు అన్య భాషలు ప్రార్థన చేయడం ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా అన్య భాషలు ప్రార్థన చేస్తే వటేశ్వరం నుండి ఆ విజయవాడకి లైన్ లో పోయినాడు అంటే ఎంతసేపు వెళ్ళిపోతాము ఐదు పది నిమిషాల లోపలే సో తెలుగులో ప్రార్థన చేస్తే ఒక ఆరు నెలల తర్వాత జవాబు రావచ్చు అన్య భాషలో ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు పల్లోకాన్ని కదిలిస్తున్నావు కాబట్టి ఆ ఒక్క రోజులోనే జవాబు వస్తుంది అందుకు అందుకు ఏ సూప్రభావం అంటే నా ఇందు విశ్వాసం వచ్చి వాడు ఏం చేస్తాడు నాకంటే గొప్పకారాలు చేస్తారు అంతేకాదు ఏమన్నాడంటే మార్పు సువార్త పదహారు పదిహేను సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించుడి నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచన క్రియలు కనబడుతుంది ఏం కనబడతాయి నా నామంలో దయ్యములను వెళ్ళబడుతుడు మరణకరమైన దేవి తాగిన వాళ్ళు వారి కాని చేయదు బాగులను ఎక్కి పట్టుకుందరు నా నామంలో కొత్త భాషలు మాట్లాడుతురు నా నామంలో కొత్త భాషలు మాట్లాడుతురు అంటే ఏ సూప్ర మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే ఒకడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి రక్షింపబడితే ఆ వ్యక్తి ఏ భాష మాట్లాడాలా ఆయన ఇచ్చే నూతనమైన పరలోకపు భాష మాట్లాడాలా అంటే బ్రదర్ నేను పరలోక భాష మాట్లాడతలేదు కానీ నేను రక్షింపబడ్డాను ఆ వాక్యం ప్రకారము మరి నువ్వు రక్షింపబడ్డావా లేదా ఓకే మాకు సువార్త పదహారు పదిహేను చదువు మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి అయితే తన శిష్యులతో చెప్తున్నాడు మీరు సర్వ లోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించు సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును యేసు ప్రభుని దేవుడు అని నమ్మని ప్రతి వారు శిక్ష పొందబోతున్నాడు కదా నమ్మిన వాడు రక్షింపబడిన వారి వలన నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచన క్రియలు కనబడుతుంది నా నామంలో దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు కొత్త భాషలు మాట్లాడుతూ ఏం మాట్లాడతామంట ఏం మాట్లాడతామంట కొత్త భాష అంటే ఈ రక్షణకు సూచన అద్వితీయమైన భాష 
అందుకే చాలా చాలా ప్రదేశాల్లో చాలా సంఘాలు ఏమిటంటే రక్షణను కేవలము మారు మనసు దగ్గర ఆపేస్తాయి రక్షణ అంటే మారు మనసు రక్షణ అంటే ఏంటి తెలుసా దయ్యములను వెలుగొట్టడం కొత్త భాషలు మాట్లాడటం మన తరమైనది తాకిన అది హాని చేయదు రోగులకు పాపులను ఎత్తి పట్టినా అవి హాని చేయదు మీరు రోగుల మీద చేతులు వచ్చినప్పుడు వారు తమ దేవుని ఎందుకు వారు బలము కలిగి రక్షింపబడిన వాడు ఏం చేస్తాడంట కొత్త మహర్షులు మాట్లాడతాడు సూచన అదేంటి మీ రక్షణ ఒక సూచన అద్వితీయమైన సూచన నేర్చుకున్న భాష కాదు నేర్పించిన భాష కాదు నువ్వు రక్షింపబడి దేవుని జీవం మీ లోపలికి వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తాడంట నీకు కొత్త భాషలు కలిగిస్తాడు ఆ భాషలను ప్రార్థన చేసినప్పుడు పది సంవత్సరాలు తెలుగులో ప్రార్థన చేస్తే పది సంవత్సరాలకి నువ్వు ఒక ఆత్మీయ స్థాయికి పోతే అదే అన్య భాషలో ప్రార్థన చేసే వాడిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఆత్మ దేవుడిని తెలుసుకుంటా పోతున్నప్పుడు పది సంవత్సరాలు నువ్వు పోయే ఆత్మీయ స్థాయి ఒక్క నెలలోకి వెళ్ళిపోతాం ఒక్క నెలలో పది సంవత్సరాల ఆత్మీయత పొందుకుంటాం అన్య భాషలతో మాట్లాడితే అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేస్తే ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే అన్య భాషల్లో మాట్లాడని ఎవరు కూడా తదంతాను కట్టుకోలేరు ఈరోజు నీకు నేను బలహీనుడు ఎక్కడ చూసుకుంటున్నావు అంటే అన్య భాషల ప్రార్థన అనుభవము ఎక్కువగా నీకు ఏం కాదు అన్య భాషలు అనే వరం పొందుకోలేదు కాదు నీకు ఎందుకు వస్తుంది దాని ఏం జరిగింది పరిశుద్ధాత్మలు వచ్చి అందరికీ కొత్త భాష ఇచ్చిన ఆ భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను పౌలు రాస్తాడు ఏమని రాస్తాడు తెలుసా అపోస్తున్న పౌలు అంటాడు మీ అందరికంటే ఎక్కువగా అన్య భాషల్లో నేను ప్రార్థన చేస్తాను అందరికంటే ఎక్కువ ఎవరు చేసినాడంట అపోస్తున్న ఆయన పౌలు ప్రార్థన చేసినాడు అందుకే అంత ఎక్కువ కార్య భాషలో ఆయన ప్రార్థన చేసినాడు కాబట్టి అంత ఎక్కువ పరిచర్య ఆయన చేయగలిగినాడు అంత ఎక్కువ పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన వాడుకోగలిగినాడు నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు వాడుకోవాలంటే ఇంకొక కాలం చేతి మీకు ఇస్తా ఉన్నాను నువ్వు ఎంత వాడబడాలనుకుంటే అంత అన్య భాషల్లో ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు ఎంత వాడబడాలనుకుంటే అంత అన్య భాషల్లో ప్రార్థన చేయాలి అంత వాక్యం చదువుతావు అంత అన్య భాషలతో మా ప్రార్థించాను అంత అన్య భాషలో ప్రార్థించినప్పుడు నీ ఆత్మీయ జీవితము ఎరుగుదలుగా ఎదిగిపోతాయి పైన ట్రైన్ బస్సు సైకిల్ కాదు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళిపోయినట్టే స్పీడ్ స్పీడ్ ఎక్కిపోతుంది లేదు నా జీవితంలో నేను ఇప్పటి దాకా చేసిన అన్య భాషల్లో ఒకేసారి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశానంటే డెబ్బై రెండు గంటలు చేశాను ఒకసారి డెబ్బై రెండు గంటలు అంటే మూడు రోజులు నువ్వు ప్రార్థన తెలుగు కాదు హిందీ కాదు హల్లెలుయ స్తోత్రం నా అన్య భాష పరిశుద్ధాత్మడు ఇచ్చిన ఆ భాషలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు డెబ్బై రెండు గంటలు లేకుండా ప్రార్థన చేయగలిగాను ఇంకోసారి ఐదు రోజులు ఐదు రాత్రులు ప్రార్థన చేసినట్టే మధ్యలో ఒక గంట రెండు గంటలు గ్యాప్ వచ్చింది ఏం తినకుండా ఏం తాగకుండా రూమ్లోకి వెళ్తే మూడు రోజుల తర్వాత బయటకు వచ్చేవాడు అట్లా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ చేసే కార్యాలు అట్లాగే పదిహేను పదిహేను గంటలు పదహారు గంటలు వాక్యం చదువుతా ఉన్నప్పుడు వాక్య ప్రత్యక్షతలు వాక్యమైన దేవుడు ఆత్మైన దేవుడు ఇద్దరి ప్రత్యక్షత కలిగి నీ జీవితంలో దేవుడు కూడా కోరుతుంది ఏంటంటే నువ్వు వాక్యంతో దీనిని నిలుపుకోవాలి రెండోది పరిశుద్ధాత్మతో నిలిపిన వాడిగా ఉంది అల్లెలు వెళ్ళుతావు